是，欢迎品尝我们店的咖啡，免费的，给我的，嗯。真的很好喝、啊，谢谢谢谢、啊。来，姑娘，这是我们自己家的鸡蛋，送给你了。谢谢大婶。哇，生的，天天有惊喜。哎，你干嘛啦？姐姐在工作，小弟弟。哎，你不要打姐姐嘛，别打姐生气了哦。哎，你居然打我屁股，小色狼。说，爸妈怎么着你的啊？说谁呢？是我儿子啊，老板娘。<笑>我说呢，我是说，刚才这个小弟弟怎么那么乖哦，<笑>好乖呀、啊！我看你比较乖吧，快去工作。<笑>对对对，<笑>好乖哦。<笑>李川，我来的。How is your flight? Good. 哇，你又长高了。对了，我做的，杏仁饼。Thank you. 还有啊，爷爷啊，叫我拿一幅他的油画，挂在你办公室，当你的生日礼物。Really? 你一定没带。当然，你没带，因为你知道我讨厌野兽。我当然带了。爷爷的东西我能不带吗？可是。还留在机场呢，这是行李超规，不能托运。之后我上了飞机就后悔了。你想，你爷爷的名气啊，他这个油画搞不好二三十年以后很值钱的呢。啊，算了算了，丢了就丢了。但是你跟爷爷打电话的时候，你要跟他说你收到了啊，知不知道？我一定会跟他说你弄丢了。你比爷那么说嘛，爷爷会很伤心的。伤心？嗯。你什么时候介意别人伤心？我当然介意啊，我是这么一个有同情心的人，是吧？走走走，走。哎，怎么没有看到你司机啊？哦，他太忙了，没有办法来。啊？忙？比你还忙？嚯！谢谢光临。哎，样品又全发光了，可是只进去两个。完了，这个月的奖金又拿不到了。哎，你呢？我，十个。为什么？有什么诀窍啊？咱们小兔咖啡的招牌广告词是什么？咦，寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。哎，先生，您您寂寞吗？不仅寂寞，而且还单身呢。时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。今天我们店大酬宾，消费满五十就送印尼虾片和提拉米苏二选一。这个大眼睛，皮肤白白的，还有两个小酒窝的女孩在你这儿上班吗？你们店里除了卖咖啡还卖什么？咖啡厅除了卖咖啡还能卖什么？流氓！啊，流氓！不说什么变流氓，下车。喂，季川，站住！欢迎光临，欢迎光临。你刚才说什么？季川，啊，你刚才，喂。喂，你没事吧？你不是故意的，那我请问你，你故意的定义是什么？拿枪子，拿刀子是吧？老板呢？叫他出来见我。谁找我？谁找我？你是老板是吧？是啊是啊。你的员工，拿凶器袭击顾客，麻烦你把名字、电话留下，我的律师会跟你联络的。对不起对不起，是谁？谁袭击了我们这位尊贵的客人啊？
。又是你，谢小秋，你吃了豹子胆了吧？赶紧向客人道歉。不用了，真的，没这么严重。什么没这么严重？这是杀虫剂呀、啊！啊，有毒的。啊，没事的啦，我我以为这是彩带，欢迎你们啊，欢迎，是吗？你看，你看，你看，上面写的家庭有人畜无害，无害的，人畜无害你就可以喷我，你给我当什么？当蟑螂啊？还说你不是故意的，我看你就是存心的，你刚才在外面骂我什么？什么？谢小秋，你竟敢辱骂客人？是他先说的我。我说你什么了？啊？哎，你死姐还在旁边，你可以作证，对不对？对不对？对不对 ？Excuse me。谢小秋，你还不认错，还跟客人顶嘴。老板，如果这件事情没有处理好的话，我是不会离开这边的。要是我是你，我绝对不能容忍素质这么低的员工。哎，两位两位，消消气，消消气啊！哎，这姑娘是新来的，乡下人没家教，也没见过什么世面。我代表全体员工向你们道歉，好不好？哎，来来来来来，你们请，今天消费全免。啊？这就算了。哎，我可以赔偿你这件西装的清洗费，可以吧？你觉得喷满杀虫剂的西装我还会穿吗？那我可以赔偿你这件西装，可以吧？你赔得起吗？你赔得起的话，你就不用来这边打工了。我真的需要这份工作吗？你刚才骂我流氓，很明显你不需要。谢小秋，你不用来上班了，你被开除了。啊？哎，不用这么夸张吧？季晨，他只是一个学生，不要这样对待他了。还不严重？这东西有毒的，你对杀虫剂过敏啊？你说，只要有我在，没有一个人可以欺负我。听到没有？嗯、你没事吧？没事。为什么突然来上海？也没有跟我说一声。总部这次接了大项目，爷爷要你尽快回去。干嘛非要我 ？Lisa 喜欢你，几个主体大楼指定就是要你。正式任命，明天下来。我这次回来呢，就是接替你的工作。这么大的事，你们也跟我商量一下。总部不缺设计师吧？再说，青岛我还有 Lisa 的项目，不过几天要去那边看一下。可能是要给你一个 surprise 吧。Lisa 这个人呢，他是不轻易开口的。你记不记得那时候我们帮他设计那个博物馆？都已经得了大奖了，他还把我们叫过去说这个没弄好，那个没弄好。当时我气得我想把他掐死。那是在说你，他说的是博物馆的装修，你是室内设计师，这是你的工作吧？我跟你讲啊，不是我学艺不精啊，是他品味太差了。喂，你看这个吊灯。设计的不错、啊，我把它画下来。我说你啊，还是赶快回总部吧。难得有这个机会，你也好久没回家了，啊？我没有兴趣。Come on， 我身上大的小的，加起来差不多有二十几个项目，我怎么凑得出时间来啊？再说。在爷爷身边工作，他这么霸道，谁爱做就给谁做，反正我是不会去的。你想跟爷爷作对？我倒是没这个胆。哎，我跟你说，你知道是谁在爷爷身边，像只勤劳的小蜜蜂，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，拼命的鼓动，要把你调回去吗 ？Janet， 嗯，人家现在是啊，董事长的秘书。大红人一个哦！我把我的号码换掉了，你没给他吧？怎么可能嘛！我永远是站在你这边的嘛！这不奇怪，谁让你向我借了这么多钱？这三百块钱是我的工资，一分也不能少。本事没有，脾气挺大。老娘我是伺候不起，拿去，破财免灾。老板娘，哎，你好，请问这附近哪里可以买到鲜奶？鲜奶啊，嗯、您先坐，我让人帮您去买啊。嗯，谢谢
，谢谢啊。不客气。小东，姐，我又跟爸吵了。你又怎么了？我想学工商管理，爸不让我学，死活不让，非让我学计算机。那你说的那个专业一年要多少钱吗？五六千吧。这样，钱的事呢，包在姐身上了啊。其实姨妈都跟我说了，她可以给我出第一年的学费。我自己打工赚钱就可以了。小东，你别总是麻烦姨妈，他们家也不富裕。如果我赚的不够的话，咱们再去麻烦他，好不好？哎，姐，我再跟你说个事儿啊。前两天舅妈来催债了，爸把家里所有的钱都拿出来，还给他了。哦，我知道了。其实没事啦。我跟你说，上海滩吧，十里洋场，只要肯弯腰，遍地都是银子。啊，钱的事呢就包在姐身上了，别担心。呃，我就不跟你多说了，电话费挺贵的，你要好好学习，听见没有？姐，那你也多保重身体啊。好了，拜拜。唉，怎么办呀，谢小秋，工作又丢了，猪头。同月，喂，小秋啊，我在干活，怎么了？嗯，我那个不是在小兔咖啡馆上班吗？离我学校太远了。哎，你那边缺不缺人啊？哎呀，早班满了，晚班还有空吧？哦，晚班也可以啊。你可不可以跟你们老板说一声，让我过去啊？没问题啊，小事儿。哎，老板刚提升我做晚班的经理。哎，要不今天你就来吧。嗯，好的好的，谢谢你啊、哦。不谢。哎，我听说有一个潮式手打牛筋丸，特别棒，我们今天晚上去吃。喂，喂，哎，我这信号不好。喂，海伦。哎，有了有了。王总您好，我叫张宁。海伦，上班的时候不能打私人电话。啊，啊我明白。可是我不叫海伦。对我来说呢，所有的秘书都叫索菲，所有的前台都叫海伦。如果你不想叫海伦，我相信有很多愿意叫海伦的人，跟你竞争这个职位啊。虽然我只是个小员工，但是我也有自尊啊。那千万别让你的自尊阻碍你的前程。啊，对了，利川的司机叫什么名字？傅建军，叫他见我。哦，你长得太油了。哪里油啊
，今天没出车。对不起，王总，没有。你是王总的司机，他出去了，你知道吗？我知道，但是王总他平时都喜欢自己一个人开车。那王总都自己开车，要你干嘛？我平时在自己的办公室里看看建筑杂志，了解一下建筑动态，偶尔也会上网。看看汽车修理论坛，提高下自己的业务素质。你有自己的办公室，还有电脑。嗯、<笑>我现在就帮你请个秘书啊。耶，印好喽！哇，三百六十五道解一菜，最适合白领了。龙主任，这些你也很适用的。啊。到了，呃，一切都很顺利。我送给你们的油画，收到没有？油画？呃，对对对对对，收到了，收到了。谢谢爷爷。您总是很了解我，我一直很喜欢，呃，呃，植物，呃，我，花卉。怎么样？工作忙吗？呃，不算忙，不算忙，不算忙。那我问你，为什么在凌晨四点钟还给我发 email？ 你听着，一个人有多少个夜晚是数得出来的？你已经提前支付了，知道吗？爷爷，嗯，偶尔而已，偶尔，我会注意休息的。Lisa 的项目，季川知道了吗？你什么时候回？下周，下周，呃，爷爷，我至少需要六个月的时间。六个月，好，我给你三个月的时间，干完了这个，你就退休。退休？呃，不不不不，爷爷，你又来这个。我要是还看到你每天工作超过八个小时，你必须退休。爷爷，我我要去开会了。东史章。这幅画你要挂在哪里？打包，寄上海，王立川办公室。好的。哎呀，莫奇啊，莫奇就是莫奇，兄弟就是兄弟啊。怎么样？爷子给我三个月的时间交接。三个月啊，这么久？那我要干什么？都可以啊。主持所有的会议，参加所有的宴会。看一下所有的财务报表，反正我什么都不管，我只负责技术这一块。你说的啊，那所有的事情我都揽下来做啊。随便你啊。哎，你不是喜欢 party 吗？晚上就有一个行业酒会，你去参加一下，顺便见一下老客户。好吧，那我不说了，外面一堆事情等着我做。太不像话了吧！我才离开 GMF 三年，公司管理就变得这么差，一团乱吗？这个……嗯，我听了半天没听明白，您到底说的哪个部门？技术部门还可以，但行政部门简直是一团乱嘛！可是行政部门的人员比例很少啊。这些人呢，都是为建筑师服务的，他们光拿钱不做事可以吗？我已经开除很多人了，现在最大的问题呢是翻译部，我都不知道为什么要成立翻译部。外面这么多翻译公司，随便选一家，用他们就好了，又省钱又省力。少华，你去准备一份外面翻译公司的名单给我，好吗？好。呃，王总，我能说下我的意见吗？你说吧。你看我们公司现在只有几个女秘书和几个女翻译，剩的清一色都是男同胞，而且大部分都没有结婚，这其中包括我。所以说呢，在人员配置上，是不是可以考虑一个？性别平衡这个因素啊，为什么要平衡呢
。这男人跟女人工作的时候，他就是中性的，起码我会把他当成中性的来看待，否则这叫什么？这叫性别歧视。谢谢你给我这份工作啊！哎，你看，客气什么呀？这是我的身份证复印件、呃，赶紧去换工作服，呃，放在六号柜上。你放心，我一定会好好干的。加油，加油，加油！<笑>看一下，怎么样？哎、还不错，挺合身的。啊，这是咖啡的配方和菜单，好好背一下。跟你说话呢。哎，那边那个是不是叶静文啊？对啊，你认识啊？他是我同学，我们一起选过好多课呢。<笑>他家挺有钱的，怎么也来这里打工啊？这个、是他舅舅，他呀才是这里的隐形 boss。那我在这里工作要特别注意些什么？这个问题问得好，在这里工作千万别八卦。像他，当初到这里来喝咖啡，后来呢看上了一个男顾客，为了天天可以见到他，于是啊他就干脆到这来打工。哇塞，这么浪漫！跟你说了别八卦，浪漫什么呀？花痴一枚。半年的时间过去了，没见到他跟那个男顾客说上话。按照偶像剧的走势，这个时候应该子孙满堂了吧？到底是谁啊？把我们这个英文系的喜花打肿情人迷的是神魂颠倒！跟你说了，别八卦，记笔记，来，看到吗？就是他，全名我不知道，绰号 C K 君。C K 君，按照你们女孩的说法，他简直就是帅呆了，就像 C K 广告里的男模一样。不光是静文喜欢，这儿所有的女孩都喜欢。他进来根本不用说话，这气场啊就蹭蹭蹭的往上窜。哦，哎呀，把这所有的女孩啊都变得乱七八糟。这么神奇啊？神不神奇，你要听静文的话才知道。静文说，即使啊他变成了一具骷髅，那也是一具最帅的骷髅。哇，哇，你的表情那么八卦？我跟你说，别八卦，省得你犯错误。啊，走，带你去弄咖啡机。哎呀，跟你说了，别八卦。哎呦，太轻了。嘉明的得意门生，谢谢。九通翻译的社长，年轻有为啊！潘总过奖了，以后还要潘总多多关照我们九通。那是当然，来介绍一下啊，艾玛小姐 ，GMF 的法语翻译，刚陪我从巴黎回来。你好，艾玛。你好。哎，你们两个人是一个学校的，年纪又差不多，应该之前就认识啊、哦，认识。不认识。哈哈哈哈哈！啊，你们俩，我去加点酒。啊，老师陪啊。艾玛，半年不见了吧？你依然如丹风白露里的一朵玫瑰
，清风明月中历练星辰，在滚滚红尘中熠熠生辉。怎么，又换男朋友？这种年纪你也要？一个熟人而已。哦，是啊。那我怎么觉得你身上啊，所有扣子都在对着那个熟人尖叫呢？那点身价我才看不上呢。如果再年轻二十岁，或许我可以考虑考虑哦。那你也不必站在那边，像一张没有地址的明信片吧。小官，你讲话还真酸呢。千不该万不该，都怪我，怪我不应该啊！当初在男厕所门口把你给抛弃喽。在我生日那天，在情人节。谁叫你生日那天就是情人节呢？那你晚一点告诉我不行吗？哦，对对对，你就是要追求那种讽刺的感觉，是不是？我只是想追求我觉得更美好的生活，所以离开你只是因为觉得你当初不够美好。可是你不用担心，只要你好好努力，咸鱼啊，只有翻身一天的。你，哎，现在又不是翻译年会，怎么会在这里见到你啊？揽生意呗，怎么样？就去你们街面翻译部，忙吗？帮我介绍点生意吧。啊！哎，那个啊，就是我们的老总，想不想认识？当然。翻译部啊，需要很多临时翻译，你要好好跟他套近乎。不过啊，你以后不要一见面就损我。我跟你说啊，我对你本来是有交情在的。是。嗯，走。嗯。呃，我告诉你啊，明天上午呢。王总，我给你介绍一下，这一位呢就是九通翻译社的社长肖关先生，也是我的师兄。这一位呢是上海 GMF 王总王继川先生。王总，王总，久仰大名，久仰大名。你好，你好。肖先生是翻译社的。啊，是。正好我们 GMF 呢有一个翻译部门，人多事少，所以我最近在考虑啊，呃，把这块的业务交给翻译公司来做。如果肖先生有兴趣的话，来我们公司谈一下吧。哎，当然，当然，当然有兴趣。如果我满意你们服务的话呢，我就把这个翻译部给撤了，全部交给九通来做。没问题，我们会尽力的。嗯，好，先走了。哎，好。喂喂喂喂喂，你干什么？喂喂喂，我只不过是要干点生意而已嘛，好不好？讲，以后你再抢我的饭碗，你信不信我把你给剁了？哎，娜娜，你看到的啊，是他主动提出来的。当然，我可以请他保住你的职位，好不好？你要是敢动我的地盘，你信不信我就会让你死得很难看？啊、好，那那从今以后，我让你用我的信用卡。你以为你赚几个钱啊？你不要以为现在赚几个钱就可以跟我炫，在我的眼里，你不过就是一个私营小业主。金主还相差十万八千里呢！那、啊、等一下，哇，你别抢了，你把我抢死了！抢我的饭碗！好，你坐我怕你，坐我怕你，别打我！笨，我的名片掉了！哎呀，只要 CK 君一来啊，收银的出错率那叫一个高，今天也不例外。什么意思啊？你看，其实啊。C.K. 君来也不是件坏事，小费挺多的。啊，小费？我怎么从来就没有拿过小费啊？哎呀，我们这儿有个不成文的规矩，只要他来，我们手头上的活不忙的话，我们肯定会把咖啡送到他桌上的。为什么？因为他有点不方便照顾一下。不方便？没有吧？你能不能不要八卦？其实也没有什么不方便，就是有点缺。脚崴了。我八卦一下，我们门口啊，是不是有一个残障车位？白天你有没有看见一辆黑色的 SUV 停在那里？那车就是他的，停在残障车位上。哦，怪不得今天他座位旁边放了一根手杖。哎，那为什么？反正啊，你别管那么多，他就是我们这儿的金牌客人。来的多，消费多，小费多。<笑>我们店的神秘男拥有着迷人的背影。哎，得了得了，花痴小队已经客满了，你别瞎起哄了。哦，呃，时间不早了，要不早点回去吧。没关系啊，我可以再帮你的。今天实习没工资，我也不好意思留你
，明天正式上班。好，好，明天见。明天见。哎，好啊，有机会我也想去啊。哎，我走了，拜拜，拜拜。你去哪？你去哪？你看看他。哎，你好，你好。我们先走了啊，拜拜。好，拜拜，明天见，再见，再见。师姐，哇塞，你这件衣服好好看哦，在哪里买的？刚做了个口译，这不把钱全都交给商场了。师姐，那个最近有没有新的活、好的活啊？好活都派给你了，还没赚够啊？你有那个家里有困难啦，你帮帮忙嘛。好，我想想。哎，倒是真的有家公司要招临时翻译，嗯，不过面试挺严的，之前介绍的好几个人过去，都饱受挫折的回来了。嗯，有兴趣吗？我可以的，我没问题，我反正菜鸟一只，我不怕打击的。行，那我回头给你电话。嗯嗯，不过那公司挺远的，光打的单程就要四十几块，你自己看看值不值吧。值，肯定值，我是室内小灵通啊，室内的各大交通系统我都知道，没问题的，爱拼才会赢。是哪家公司啊？九通翻译。九通翻译，嗯。给。谢谢。你真的打算去 GMF？ 都约好了，好歹去打个招呼嘛，不去多不礼貌，是不是？没想到你真的在打 GMF 的主意啊！那如果王继川他取消翻译部？他不找九通，也会找别的公司嘛？那找我们九通呢？我可以想办法保住你。哼，你以为你自己有几斤几两重啊？你真的可以左右得了王继川？那不然，你过来跟我一起做，夫妻店。嗯，那你出得起像 GMF 这么高的工资吗？只要你来，我就给。大不了我把我的工资全部都交给你。那么好啊。嗯。那如果是这样，我真的要好好考虑一下哦。妈呀，难道这就是传说中的潜规则？啊，呃，对对不起，你的秘书说上一个已经结束了，然后让我进来的。啊，是结束了，来进来。哦，你是？哦，我是谢小秋，是陈美娟介绍来的。这是我的简历。啊、哦，是他打过电话给我。我叫肖关，无边落木萧萧下的萧，走马观花的观。哦，不错嘛，你这履历写得很好。<笑>谢谢啊。哎，你喜欢唐诗吗？喜欢，我爸爸以前是教语文的。所以有家学。哦，那倒谈不上。杜甫这句诗啊，我非常喜欢。双皮溜雨四十围，黛色参天两千尺。你用英文来翻译一下。啊，现在啊。嗯。怎么了？你不会啊？啊不，会。Its forty spans around, and the kingfish blue hills high up into the sky, two thousand feet above. Why do you have to use kingfish blue and not black? Because the fish are not black; they are white, so it should be blue black. Why do you have to use blue black? Because it makes my fish bigger. 好，你明天要去的公司是 GMF 上海分部，他们的英文翻译出差了，忙不过来。你听过 GMF 吗？嗯，没有。他们是一家总部在瑞士的建筑投资公司，主要的业务呢是在美国跟欧洲。上海分部实际上是一个建筑师事务所，以设计为主，不过也投资房地产。哦。哦，对了，你对建筑业的词汇熟悉吗？嗯，知道一些。有一本叫做《新英汉建筑工程词典》，你去找找，很有用的。好，我马上就去借。明天早上九点 ，GMF 要跟一个香港公司谈合作，他们的新任总裁是一个瑞士华侨，能说流利的中文，不过读跟写就不行了。如果遇到特殊的句法、成语，他可能听不懂。你的任务就是口译，只做一天
，一天算你八个小时，一个小时三百，可以吗？谢谢你给我这么好的机会。来，这个是 G M F 的地址，好好准备。嗯，好，那我先走了。明天见。哎，明天记得啊，穿的正式一点。会的，那我先走了。哎，等等，嗯，不如你明天早上八点在学校等我，我开车送你去。哦，我坐公车也可以的。没事，我刚好到附近去办点事情，顺路嘛。好吧，谢谢。嗯，再见。再见。去了，那你送我吗？哎，你先别急着走嘛，再坐一会儿啊。不用了，我要回去跟 GMF 告状，说你找了一个发育不全的土妞来忽悠我们。看他刚刚那种缩头缩脑、吞吞吐吐的样子，哼，根本就上不了台面嘛。他的水平足够了。小关啊，你还真是人见人爱、花见花开啊！没想到一个来面试的小女孩你都不放过。你什么意思啊？说你没事献殷勤，非奸即盗。我这是爱才之心，人皆有之。此人将是我们九通未来网络的重点。啊，当然，你一直都是吗？那人说，哎，那双皮溜语什么意思啊？艾玛，你满脑子都是 MTV， 就别看什么 Discovery 了啊。MTV Discovery。您好，我想问一下，这里有没有新英汉建筑工程词典？啊，好。专业词典不外籍学生，而且被教授借走了。哦，好，谢谢啊。啊，不客气。您好，请问一下，这里有新英汉建筑工程词典吗？不好意思，没有。哦，谢谢啊，不客气。这个字典我要了。咦，怎么是他？哦，原来他真的是个司机。已经跑了五家书店，进入宝山不可空回，待本姑娘先套个近。哎，可我得跟你商量个事啊。商量什么？嗯，这本字典可不可以先让给我啊？对对对，只要是我明天有个非常非常重要的事情，没有它不行。而且吧，我已经跑了五家店了，只有这一本。我也有急事。正是人小气。<笑>对了，其实吧，还有一本也不错的。啊，那那那，就是这一本。你看一下啊，这个呢是实用英汉汉英土木工程字典，这本也不错的。为了要买我这一本。你就推荐一本比较差一点的给我吗？你怎么能说是差的呢？你这本字典吧，别看词汇量很大，但是它没有音标。你要说英文底子不够好的话，根本都不知道该怎么念。你怎么知道我的英文底子不好？那我考你个单词好了。嗯，你说。呃，呃 t e x a p h o b i a A fear of disorder. 中文的意思是混乱恐惧症。什么世道，连个死记的英文都这么牛叉，叫我反问。哇塞，你的英文好好哦！真的没有想到，哎，那个真人不露相，露相非真人，说的应该就是你吧？不过像你这么好的英文，我觉得应该不需要字典的。
，治本治点，我还是要。借我翻一下总可以吧？可以啊。谢谢啊，很快的。哎，哎呦，不好意思啊，能不能帮我举一下？那就这样。你在干嘛？啊，拍一点是一点，说不定明天可以用上。这样啊！哎呀，这样吧，如果你这么喜欢这本字典，我给你三十秒，说说我为什么要让给你。如果你可以打断我，我就不要了。你英文好，我英文差，我比你更需要这本字典。嗯，你是男的，我是女的 ，Lady first。等一下，你有车我没车，你找书店比我方便。我的腿不方便。三十秒到了，我先走了。哎，等一下，等一下，那个那个，今天是我生日。生日？嗯。这么巧？哎，真的啊！我我给你看我身份证啊。哎，等一下。哎呀，哎，你看，你看，你看。Happy birthday！ 啊，生日快乐！<笑>谢谢你哦，感谢感谢，<笑>你真是好人哎，大大的好人！<笑>终于归我了，还是还我吧。哎，你这个人怎么可以这样、啊？我帮你付钱。上面签个名啊！签名？嗯。哎，不必吧，这本书又不是我写的。可是这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢，就会想起你。虽然这个世界上啊，充满了竞争还有厮杀，但是一直都有好心人。没这么严重吧？有的有的，一定要签。那给你笔。谢谢啊，你的大名是？我完全看不出来。反正我签了。谢谢啊。谢谢你啊，谢谢谢谢，谢谢。生日快乐。喂，嗯，哎，过来了，你在干嘛？你不要弄得乱七八糟的。哪有乱七八糟的，干干净净的。哎，那个牛肉啊，马上就好，再过十分钟。哎，嗯，哎，那番茄呢？啊，我忘了买。哎，我不是有土豆吗？用土豆就好了嘛。土豆已经放了，这罗宋汤没有番茄，怎么叫罗宋汤呢？土豆就好了，我随便。你还真好养啊。对了，生日礼物，嗯，哇哦，拿出来看看，我辛辛苦苦织了三个月的，你看这两个球，最难弄了，一针一针勾的，嗯，再来试试看吧。
穿的死气沉沉的，配上点颜色的 ，perfect。嗯，来试试看。是吧？我就说是嘛，好看，来，喝一杯。Happy birthday, cheers。嗯，哎，好，这个放在这儿。社长，你说的那本词典我昨天已经买到了，昨晚一通恶补。整晚没睡啊？睡了两个小时，这是你交给我的第一份工作，我希望可以做得好一点。别紧张，你的专业没问题的。现在已经准备好了，现在不紧张了。哎，对了，你选了叶佳明教授的课啊？嗯，你认识他啊？是啊，他是我硕士导师。我上大学的时候，他对我还挺关照的。他有个女儿叫做叶静文。跟你一般大，也是你们大学的。静文啊，他是我的同班同学，他住在我隔壁寝室。这么巧啊！嗯，你们入学的时候啊，我都已经毕业了。哦，对了，我今天在室内有一个外贸高峰会，我们九通全体出动了，人手不足，不然像是 G M F 这种高规格的外商啊，我们一般是不会派临时翻译过去的。哦，那我更要好好表现了。嗯，哎，你等会儿到 G M F 的时候去找翻译部的主任。听他安排，招呼我都已经打过了啊。嗯，知道了。您好，您好，啊，我找一下翻译部的苏主任。呃，你是？我是九通派来的临时翻译谢小秋。啊，对对对，他跟我说过。哎，麻烦你在这儿登记一下。啊，好。嗯。啊，这边请。哎，好的。王总，早上好。嘿嘿。你们看，这就是上海分部啊！好，来来来，里面请。哇，哎，我想请问一下，刚才那位是谁啊？他是我们的大 boss。等一下啊，你就是给他做翻译。哦，这个笑了。翻译部呢，从这边上去，走到底就是了。不行啊，不能这么久进去，他会认出我的。哎，我想请问一下，这个附近有没有理发店啊什么的？有啊，出了门左转。哦，好，谢谢，我有点事，马上回来，一会就好。小姐，剪发烫发。那个，你这里可不可以代课化妆啊？可以啊。哦，那可不可以把我画的完全不像我？啊？到底是像你还是不像你啊？哎，不像我啦。啊，那像谁啊？像谁都可以，但是不能太难看。现在还有七分钟，哦、不过我说完这句话的时候，你还有六分半。啊。小姐，你有眼镜吗？嗯，小姐，嗯，你有眼镜吗？哦，我平时戴隐形眼镜，不过包里有备用的。哦，那你戴上它吧。哇，哎，怎么样 ？OK，OK，、okay. okay. <笑>谢谢啊，嗯，感谢。<笑>等一下。我还需要加颗痣，啊？嗯。喂，等一下。啊？你怎么换造型了？啊，这你都认得出来？你的衣服没变呢。不要太好奇哦，好奇害死猫。
います。哎，对了对了，昨天字典要谢谢你，今天太忙了，要不然我一定要请你吃饭的。拜拜。不客气。哎，对了对了，我要麻烦你一件事情。一会儿你要看见我呢，能不能假装不认识我？为什么？难道你是商业间谍？不是，我是害怕你老板认出我来，跟这种人一起工作挺很痛快。差不多。我呀是来这里做临时翻译的，他要是认出我，一定会找我茬，弄不好我还要惨遭潜规则。嗯，这个有可能。啊，都别欠我。我是男的耶。哎呦，你别以为现在男的就安全，有些人啊，他是男女同吃的。嗯。那好。我好奇的问一个问题：为什么他认出你，你就害怕？我认得出你，你就不害怕？我跟他有什么差别啊？这搞笑哎！我为什么要害怕一个心地善良、乐于助人的司机啊？太搞笑了！司机。你请了一个新翻译，嗯，临时的。哎，我觉得他很面熟哎。水兵怎么样？反应还挺快的，没怎么出错。刚开始不是很顺，之后就很顺了。哦，他那个香水啊，哇，把我给熏死了。啊，对了，那个图纸帮我改一下好不好？这通风口呢，可不可以改其他位置啊？通风口只能在这个位置，你不能换在这边吗？在这边，嗯，你想增加空气污染吗？哎呀，你这个人啊，就是特别不好商量。我签的东西我要负责，好吧，那就这样吧，签吧。见到你了，你好。哎，你有没有发现这家餐厅的饭真的很不错哎？你看这个鱼啊、虾啊什么的都好新鲜，好新鲜哦。哎，你就吃这么一点啊？啊，我不行了。哇塞，你不要告诉我你也减肥吧？我跟你说，人每天呢都得吃一个鸡蛋，这样才能保证足够的营养。你看，你看这个鸡蛋，哇塞，这个鸡蛋好可爱哦。哇，好好吃哦，真的好好吃哦！对了，我带你去那边拿，一会儿就没有了。走走走走,走、呃，我不吃，走了，我真的不用了。嗯、我等一下，我不能让大 boss 认出我，拜托拜托。季川，帮我拿一碗汤好不好？我哪一种啊？蔬菜的。是不传来消息，目前为止，王继川开了四个，四个，四个，嗯，一个司机，一个主任，一个会计，一个二室的建筑师，建筑师他也开啊，建筑师也开啊，说是没有遵守 dress code， dress code， 这个我不用担心，我的 dress code 何止是遵守，简直是全方位超标。不过话说回来。
小付师傅最可怜了。听说去年他老婆生了一对龙凤胎，觉得他收入不错，就把工作辞了，在家照看孩子。这下可好了，一家人啊，别提有多可怜了。嗯，请问这封信哪里可以买到鲜奶？哎，还有没有别的动向啊？最新消息，大 boss 下一个目标就是你们翻译，你们就等着被裁员吧。怎么知道的？哎，我是谁呀、啊？我可是我们公司的前台秘书，我们公司的门面，有什么事情能逃过我的耳朵？我跟你说啊，嗯、王继川说，翻译部的存在完全没有必要，所以呢，他打算在外面找一个翻译公司，全部外包。啊，外包？哎呀，这怎么办啊？哎喂，全哥，上次你说的那个职务还在吗？你先别留给别人，我有意。哎，好，晚上见。明明，你也太不仗义了吧！大难临头想各自飞啊？你就这么撇下我们不管了？你可是翻译部的主任，太过分了！年终大会的时候，你向张总要那个奖金的时候，哇，那可是斑马的脑袋，头头是道啊！这一回，主任大人，你好歹也在王继川面前替咱们好好说一说嘛。你们搞搞清楚好不好？这是王继川呐、啊，又不是他弟弟，我才不往枪口上撞呢，把他搞火了，连 package 都没了。嗯，虽然坏人衣食如杀人父母，不过大家不必惊慌，办法总是有的。什么办法？继川长得还挺帅的，不知道他是不是还单身啊？要不大家试试用美人计，派我去。搞不好还能扭转局面呢！<笑>相信我，千万不要被他的外表迷惑。想要吃到他手里的蛋糕，你就得游过太平洋。告诉你，这人超级铁腕，超级挑剔，超级 bossy、嗯。跟他在一起，你只会痛不欲生。嗯、不会吧、啊？今天我在走廊上碰到他，看上去也挺斯文的呀。并不像你们说的那样啊，小天，你知道王继川砍价的时候是什么样子吗？好，我就当像你这个朋友了，我给你五折。之前我跟经理谈的都是八折，不然的话，这这真的没法做了，这是底线了，真的没法做了。好，我再让给你百分之十，好不好？不然真的没法谈了。我再让给你百分之五，我已经不赚了，我真的是交易朋友，我怎么进的我怎么给你，好不好？不然我我也有领导，我上面怎么交的呀？王哥，你你你这表情到底什么意思啊？哎，再降百分之十啊？你这也太离谱了！我做生意没有碰到过你这样的，这我现在是亏本了。不是，你到底要什么？双雄，哇！现在的小姑娘年纪轻轻的开始节食了。小青，可不能这么节食啊！咱们干翻译的可是体力活啊，知道吗？啊，我下次注意。哇，今天胃口真好啊！从来没看你吃这么多。有点饿，这个你能喝吗？呃，来
，你不能暴饮暴食啊，分一点多吧。